എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഏഴാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പ്രോബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതുന്ന ആളുകൾ നോക്കണം എന്നില്ല അതുപോലെ എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതുന്ന ആളുകളും കാണണം എന്നില്ല ജനറൽ ആയിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പ്രോബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണം എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് വീഡിയോസ് പഴയത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് ടു അൺബയാസ്ഡ് കോയിൻസ് ആർ ടോസ്റ്റ് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഷോസ് ഹെഡ് then the probability that the other also shows head is. രണ്ട് കോയിൻസ് നമ്മൾ ഒരേ സമയം ടോസ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ 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 ടോസ് ചെയ്യുന്നു
എട്ട് ഔട്ട്കംസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഔട്ട്കംസ് ആണ് മൂന്ന് തവണ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനകത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഹെഡ് വരണം എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഏതായിരിക്കണം ഈ എച്ച് 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 ആദ്യത്തെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡ് വരുന്നതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പുറത്ത് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ആണ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ടൈം ഹെഡ് എല്ലാ സമയത്തും ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കോയിൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ബാക്കി നാലെണ്ണം നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ടു വാരിയബിൾ പ്രോബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് വൈ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആൻഡ് സീറോ ലെസ് ദാൻ വൈ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു പി ഡി എഫ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക പി ഡി എഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വാരിയബിൾ ആണെങ്കിലും ഒരു വാരിയബിൾ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ അതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഫ്രം സീറോ ടു എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് വരെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഫ്രം സീറോ ടു എക്സ് കെ എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ കെ എക്സ് വൈനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കെ എക്സ് അവിടെ നിർത്താം വൈനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അല്ലേ ഫ്രം സീറോ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എക്സ് അവിടെ തന്നെ കാണും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ മുമ്പ് വേണേൽ നമുക്ക് കെ ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ കെയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ചൂവും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കെ ബൈ ടു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ് ഉണ്ട് ഇനി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പർ ലിമിറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം കെ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ലിമിറ്റ് ആണ് സീറോ ടു വൺ വൺ അപ്പോൾ കെ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വരിക എയ്റ്റ് ആണ് വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് മൾട്ടി വാരിയബിൾ പ്രോബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വാരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ടു നയൻ വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിരിച്ചു വെക്കാതെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അർത്ഥം വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ആ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആവാനും ഈവൻ നമ്പർ ആവാനും ഉള്ള സാധ്യത എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒൻപത് ഡിജിറ്റിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എണ്ണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ നയൻ സി സോറി നയൻ പി ടു അല്ലേ പെർമിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നയൻ പി ടു
സപ്പോസ് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആറിന് അറുപതിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നിന്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ആരെയും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഇത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് കേസുകളായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കേസുകളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരാം ഒന്ന് വരാം പിന്നെ മൂന്ന് വരാം പിന്നെ അഞ്ച് വരാം ഓക്കെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിലെത്ത് നമുക്ക് എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നാല് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നാലാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അഗെയിൻ നമുക്ക് നാല് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ഏത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അഞ്ചാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി നാല് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി തിരിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വേറെ ഏതൊക്കെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരാൻ പറ്റും രണ്ട് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ നാലും വരാൻ പറ്റും ആറ് വരാൻ വരാൻ പറ്റുമോ ആറ് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ടും നാലും വരാം ഇനി സപ്പോസ് രണ്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക ഈവൻ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരിക നോക്കൂ ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് നാലും ആറും എട്ടും മൂന്നേ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നാലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ അല്ലെ നാലിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ രണ്ട് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അറുപതിനേക്കാൾ താഴെ വരുന്ന ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള എണ്ണം ഓക്കെ സാധ്യത എല്ലാ എണ്ണം അപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ അതായത് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ടു ഇൻറ്റു നയൻ എഴുതും ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പൊ നയൻ നയൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ടുവും എയ്റ്റും കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈ പറയുന്ന ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗി വൺ ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗി വൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗി വൺ ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗി വൺ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗി വൺ ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇത് ഓൾവേസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നോർമലി നമ്മൾ എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആഫ്റ്റർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ബി ബി സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗി വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആണെന്ന് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അഭിപ്രായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ചാനൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബൈ ബ